Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need Bio World. So, in this video, we are going to third year botany ke most important MCQs. Ko wale hain, wo bhi third paper. If you have any questions, then you can comment on the question. So, let's go to questions. Pe. Now, integrated waste management strategy includes. Integrated waste management के अंदर क्या क्या आता है? Options are source, reduction, recycling, disposal. तो इसका answer हो जाएगा D, which is all of the above. Because integrated waste management के अंदर ये तीनों चीजें ही आती हैं. वो क्या क्या हैं? वो है source reduction. जो हम source use कर रहे हैं, जो भी हमारे sources हैं, उनको सही से use करना, उनको उनको कम कम use करना. और फिर जो कुछ भी ऐसे वेस्ट है बचा हुआ है तो उसको रिसाइकल करना उसको यूं ही यहां वहां फेंकना नहीं चाहिए हमको उसको रिसाइकलिंग के लिए देना चाहिए डिस्पोजल करना चाहिए ओके नाउ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम बोलते हैं एफआरआई इज लोकेटेड एट यहां पूछ रहे हैं कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पे है तो ऑप्शंस हैं देहरादून पंडा नगर, गोवा, शिमला। तो इसका आंसर है A, which is देहरादून। ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो हमको देहरादून में मिलता है। Now, टाइलोसेस are produced by ये जो टाइलोसेस हैं, ये किससे बनते हैं? Options are xylem fiber, xylem vessels, parenchymatous cells, phloem। तो इसका आंसर हो जाएगा C, which is parenchymatous cells. Next question. Vini peri occurs in. Kaun se plants me vini peri hoti hai? To options hai hydrophytes, xerophytes, mesophytes, halophytes. To iska answer ho jayega B, which is xerophytes, jiske andar humko vini peri milti hai. Next question. Mangrove vegetation is found in. Mangrove vegetation हमें कहाँ मिलता है? India के कौन से state में present है? तो options are Bihar, Assam, West Bengal, Chhattisgarh. तो इसका answer है C, which is West Bengal, जहाँ पे हमें mangrove vegetation मिलता है. Now. Plants growing on sand are called. ऐसे plants जो sand पे grow करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Options are semophytes, halophytes, chasmophytes, calcifytes. तो इसका answer हो जाएगा A, which is semophytes. Now, epiphytes are example of. जो epiphytes हैं, किसके example होते हैं? Options are predation, mutualism, commensalism. पैरासाइटिज्म तो इसका आंसर है बी व्हिच इज म्यूचुअलिज्म एपिफाइट जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं उसमें उस पर्टिकुलर एसोसिएशन में इन दोनों का ही बेनिफिट होता है तो इसलिए ये जो एपिफाइट है ये म्यूचुअलिज्म दिखाता है जिसमें दोनों ही इंडिविजुअल्स का फायदा होता है नाउ Vertical distribution of different species occupying different levels are called. जब हम species को अलग-अलग level पे vertically distribute करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? Options are stratification, scarification, acclimatization, none. तो इसका answer है A, which is stratification. Next question. Which of the following animal may occupy more than one tropic level in the same ecosystem at the same time? In which one such individual is the same time pe do do tropic level pe rakha ja sakta hai? Options are human, frog, sparrow, both A and D. So, its answer is both A and C because human jo hai wo herbivorous bhi hota hai aur carnivorous bhi hota hai. ऐसे ही यहाँ पे ये स्पेयर होती है। So answer is the D one. Now, the part of plant cell affected by sulfur dioxide is 
प्लांट का कौन सा पार्ट एस ओ टू से इफेक्ट हो जाता है ऑप्शन आर मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल न्यूक्लियस सेल वॉल प्लास्मोडेसमेटम तो इसका आंसर है ए विच इज अम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल सेल का जो मेम्बर सिस्टम होता है जो उसकी प्लाज्मा मेम्बरिन होती है वो एस ओ टू से इफेक्ट हो जाती है नाउ विच डिसीज इज कॉज बाई नॉइस पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन से कौन सी डिसीज ह्यूमंस में हो जाती है ऑप्शन आर कॉलरा हाई ब्लड प्रेशर जॉन्डिस्क ट्यूबरक्लोसिस तो इसका आंसर है बी विच इज हाई ब्लड प्रेशर नाउ बुक एंड टाइटल्ड द इंडियन प्लांट रेड डेट अ बुक फर्स्ट वॉज रिटन बाई ये जो बुक है इसका नेम दिया गया है इस बुक को किसने लिखा था तो ऑप्शन हैं एस के जैन एंड ए आर के शास्त्री ए ई नॉर्स डब्ल्यू गिप्स ई पी ऑडम तो इसका आंसर ए विच इज एस के जैन एंड ए आर के शास्त्री जिन्होंने इस बुक को लिखा था नाउ क्राया प्रजर्वेशन ऑफ द प्लांट सीड्स एंड पॉलिन ग्रीन इज डन बाई सबसे पहले बात ये आती है कि ये क्रायो प्रजर्वेशन क्या होता है तो क्रायो प्रजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक क्यों है जहाँ पे हम प्लांट्स के सीड्स को और पॉलिन ग्रेन्स को बहुत ही लो टेम्परेचर पर रखते हैं ताकि वो वेबल बने रहें और तो यहाँ पूछ रहे हैं कि वो जो क्रायो प्रजर्वेशन है वो इनका किस में होता है सीड्स को हम किस में रखते हैं तो ऑप्शन है यहाँ पे आइस लिक्विड नाइट्रोजन अमोनिया नन इसका आंसर है बी विच इज लिक्विड नाइट्रोजन नाउ मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वॉर्मेंट इज कॉल्ड ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत बार पूछते भी हैं हर जगह कि जब कोई इंडिविजुअल के अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इंटरनल इन्वॉर्मेंट को इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रख सके तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं ऑप्शंस आर होमियो स्टेटस एक्सोथर्म्स होमियोथर्म्स नन तो इसका आंसर है ए विच इज होमियो स्टेटस जो कि जो कि बहुत अच्छे से ह्यूमन बींग्स में देखी जाती है नाउ हॉट स्पॉट टर्म वाज गिवन बाय टर्म हॉट स्पॉट है ये किसने दिया था ऑप्शंस आर ए ई नॉर्स एम मेयर्स डब्ल्यू गिप्स ई पी ऑडम तो इसका आंसर है बी विच इज एन मेयर्स नाउ येलो विन मोसेक और भिंडी इज कॉज बाई भिंडी में एक बहुत ही कॉमन डिसीज होती है जिसको बोलते हैं येलो विन मोसेक तो किससे मतलब कौन से वायरस से होती है ऑप्शन आर कैमो वायरस पोलटेक्स वायरस जामनी वायरस ऑल ऑफ दी ऑल ऑफ दैम तो इसका आंसर है सी विच इज जैमनी वायरस जो इससे इसमें येल्लो विन मोसेक डिसीज करता है ओके okay गाइज वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है और अगर आपको इसकी पी डी एफ चाहिए है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय